Bonjour tout le monde, comme il y avait une chérie de fait et les aïeux, nous allons voir quel message j'ai pour vous ce matin. Quel mini message je peux vous transmettre ce matin. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Votre week-end, comme on fait très très bien, ça reste un message intemporel. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance et les énergies sont complètement interchangeables. Alors, nous allons prendre trois cartes. Bon, nous avons la première qui est l'adversité. Voilà, et nous avons les deux autres. Bien. Que nous disent ces cartes aujourd'hui Et nous avons le dos de deck qui est l'honnêteté. Ici, première chose, c'est on vous demande d'être vrai avec vous-même. Vous, vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour vous sentir complet ou complète. Arrêtez de vous laisser malmener, arrêtez de vous laisser avoir. Ici, ça peut être, ça peut nous parler de quelqu'un ou ça peut parler d'un projet ou d'un groupe de personnes. Vous ne vous sentez pas à votre place, mais vous avez envie d'appartenir à une, à un groupe ou tout simplement de vous dire, de dire que vous aussi, vous faites partie d'une relation de couple ou sentimentale. Ici, ce que je ressens, c'est on a fait quelqu'un qui a envie de faire comme les autres ou qui veut prouver quelque chose à quelqu'un ou aux autres. D'où l'insistance ici de rester dans, dans quelque chose de conflictuel. Et aussi de, de conflictuel. Et aussi, il y a, ici, ce que l'esprit dit, c'est abruti. Il y a quelque chose d'abruti là-dedans. Mais vous abrutissez vous-même en voulant croire aux gens que tout va bien. Parce que vous, avez, vous, le, vous faites semblant, mais vous ne pouvez pas faire semblant plusieurs fois. Ça commence à se refléter, ça commence à se voir sur votre façon d'être. Ça commence à se voir que vous faites semblant d'être heureux. Ça commence à se voir que c'est faux. Et plus vous le faites, et plus cette personne prend le, la domination euh, sur vous. Ou tout simplement ce groupe de personnes. Du coup, comme ils sentent que vous avez ce besoin viscéral de faire partie d'un groupe ou tout simplement de vous d'être en couple euh, vaille que vaille. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils en profitent un peu, ils imposent leurs lois ou ils imposent leurs idées. Du coup, vous suivez juste maintenant. Vous n'avez plus mot à dire. Mais à un moment, je pense que vous allez choisir ici de vous libérer de cette emprise ici. Vous allez partir de quelque chose de beaucoup plus joyeux. Mais où vous partez, ce n'est plus avec la même personne. Vous voyez, on voit bien ici avec cette adversité vous allez finalement partir, mais avec quelqu'un de beaucoup plus sain, qui est complètement différent, qui peut même être complètement à l'opposé de, de, de l'homme parfait ou de la femme parfaite pour vous. Donc, ça n'aura plus rien à voir avec vos critères précédents. Parce que vous vous êtes rendu compte que le physique ne définit pas forcément euh, l'honnêteté le, le, ou le... le l'honnêteté ou la, la sincérité du cœur de l'autre en face. Donc, vous allez d'abord faire attraction du physique, même si ça compte, vous allez d'abord regarder la personne à l'intérieur. Ça peut être aussi vous qui vivez une relation pareille, ou c'est quelqu'un qui peut être en conflit avec lui-même, en train de se dire, mais non, cette femme n'est pas la, le style de femme que j'ai l'habitude d'être, avec laquelle j'ai l'habitude d'être. Peut-être ça peut être la catégorie, euh, le cla la classe sociale. Elle se dit, non, que vont dire les gens, que va dire ma famille. Et du coup, on a fait quelqu'un qui se met un frein, mais à un moment donné, va faire attraction de tout ça et va regarder la personne qui se cache derrière la carapace et va dire en quelque sorte si je veux vivre heureux si je veux profiter de chaque instant je dois me donner les moyens de, de passer outre le regard des autres et de que diront les gens parce qu'on voit bien ici dans cette situation vous pourrez vous êtes comme en opposition avec vous même ou avec quelqu'un ça peut être aussi une opposition intérieure c'est que c'est on voit bien sur cette carte qu'il y a comme une opposition à quelqu'un, l'envie de résister à quelqu'un ou l'envie de résister à quelque chose. Ça peut être aussi une opposition de vous à vous-même. On voit bien cette femme qui repousse cet homme. Ça peut être quelqu'un qui veut, qui vous impose les choses et vous essayez de vous en détacher. Mais vous êtes tellement sur cette emprise. Ça peut être aussi une addiction, hein, bien sûr. Ça peut être une addiction, ça peut être le fait de vouloir s'opposer à quelqu'un, à une chose ou tout simplement de une opposition de soi à soi-même. On a un peu du mal à se détacher de ça. Je te dis ça pourquoi Parce qu'apprendre à l'indépendance, donc ça peut être le fait de de ne pas savoir vous défaire de, de cette relation affective. 
Tu vois Et du coup, ça ne facilite pas euh, le, le, le rapport avec ton entourage. Et ça empêche même peut-être l'opportunité, comme je te disais, de rencontrer quelqu'un parce que tu es en opposition avec que pour en dire les autres, que pour en dire les gens. Ici, ce que tu devrais faire, c'est peut-être essayer de trouver le calme intérieur. Si c'est une opposition de toi à toi-même ou c'est une opposition à quelqu'un ou à quelque chose, déjà prendre le temps de te concentrer sur que ressens-tu à l'intérieur. Qu'as-tu envie de faire Est-ce que ce que cette personne ne t'impose, est-ce que c'est toi Est-ce que tu n'as pas perdu ton identité Est-ce que tu ne fais pas pour faire comme la masse, tu vois Pose-toi ces, ces questions-là. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Dans ce cas, il pourrait y avoir beaucoup de difficultés à, à, à surmonter. Le, le fait, par exemple, de s'opposer à sa famille, à l'entourage, et qui... Hum, ou tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, que vont dire les miens, que vont dire les gens autour de moi. Et pour certaines personnes, vous pouvez être aussi dans une relation où il y a beaucoup d'agressivité, où c'est vous qui avez tendance à être agressif quand vous n'êtes pas d'accord avec les autres. Et soit vous êtes toujours en train d'être à contre-pied, euh, parce que vous, vous, avez, vous, vous voulez toujours être en opposition au fait. Vous n'acceptez jamais quand vous avez tort. Et là, vous pourrez passer à côté du bonheur. Et si vous avez quelqu'un aussi, ça peut être dans l'autre cas, cette personne re renvoie toujours, dit toujours que c'est de votre faute. Tu vois, c'est déjà de relation où, peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais bien, c'est ta faute, tu aurais pu mieux faire. Il y a, tout, il y a toujours une excuse pour te rabaisser, une excuse pour, pour partir, pour laisser partir une claque. La première claque, il faut toujours dénoncer. Il faut tout de suite mettre les points sur les yeux. Parce que si vous laissez la première passer et vous acceptez le bouquet de fleurs, sachez que ça va être récurrent. S'il vient et puis te porte, il porte la main sur toi et puis te dit excuse-moi, je, je suis désolée et qui t'amène au restaurant ou ça peut être aussi les femmes parce qu'il y a des violences, il y a des violences faites aux hommes. Et puis te dit non, je vais plus le faire, je vais plus le faire, bah ben, ça va se reproduire et ça va être de plus en plus ici dans ce cas ça, ça devient de plus en plus un engrenage que on a fait même à quelqu'un qui ne s'en tâche plus même en pleine, même dans la société, dans cette dire même en public ne s'en ne, ne ne se gêne plus de vous saisir, le, de vous agripper le bras, de vous tirer avec violence ou de vous secouer en public, de dire mais qu'est-ce que tu fais, comporte-toi bien ou te parler même, même si elle ne te brutalise pas, il y a les mots violents face aux gens, il y a des mots violents, on a fait ici à quelqu'un qui aura le déclic parce que ça va se passer en public, qui va se dire mais qu'est-ce que je fais ou le regard que les gens vont porter sur elle, ça ne sera plus de la honte, ça sera de la pitié, ça sera le dégoût. Tu vois, parce qu'à un moment, parce que quand ça se passe en privé, là, comme ça se passait en privé, toi, tu disais, personne ne voit. Mais tu te dis, ah, il a passé un cap. Il ne le fait plus en privé. Maintenant, il a tellement, il a tellement le pouvoir qu'il ose maintenant le faire en public ou même en famille. Et là, même toi, tu te dis, ça va beaucoup trop loin. Il faut que je me défasse, je me défais de, de cette situation. Tu vois, tu vas te défaire de cette situation. Ça peut être aussi ton franc parler qui te condamne ici, mais peu importe. Ose toujours dire ce que tu es sans. Il faut toujours le dire. Il faut toujours le dire. Et pour certaines personnes, ça peut même être toi justement qui est dans le qui, qui, est, qui te comporte ici comme un gourou. Comme un gourou. Tu, tu n'as plus de diplomatie dans ta façon de parler. Tu affiches tes convictions, tes opinions, ta façon de voir la vie amoureuse. Du coup, tu imposes ta façon de faire. Ça va être comme ça. Et pas autrement, je dis que c'est comme ça. Et puis, ça mène quoi Des embrouilles, des conflits, des désaccords, les, les mises en tente, les, les malentendus, les, les échanges sont tendus. Il peut y avoir des querelles, les, euh, de, de, de l'agressivité, de la violence. Et du coup, ça devient pénible. Mais on voit bien qu'à un moment donné, vous aussi, euh, dans, ce, dans, dans cette situation, vous commencez à vous dire, hmm, ça ne va plus. Ça ne va plus, pourquoi Parce que vous avez vous, vous avez justement cette nature ici avec les attaçants de vous accommoder et d'être toujours, dispo, toujours disponible. Vous voyez, on voit bien, hein? de vous accommoder, d'être toujours disponible dans ce cas-ci. D'être toujours favorable, de toujours dire oui, d'être toujours à l'attention de l'autre personne. Vous n'hésitez pas à accepter, à faire ce que la personne veut. Et du coup, ça amène quoi Votre vie sentimentale est décevante. Mais à un moment, vous allez sortir de là. Et vous dites, c'est bon, j'en ai marre de, de j'en ai marre d'être à ta merci, de faire ce qu'il faut pour que tu sois content, pour que tu sois heureux. Maintenant, moi, je sors de là. 
je sors de là parce que tu ne veux plus, tu ne veux plus être trop dans les attentions, donc c'est-à-dire dans la surexcitation parce que un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un, un autre jour on est bien, un autre jour n'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire ici Tu vas choisir de t'en aller. Tu choisis de t'en aller parce que tu dis mais non, je préfère vivre de profet me, me sentir moi moi-même bien je préfère partir je trouve mon indépendance ici tu as envie de partager ta vie amoureuse pas avec de contraintes pas avec des contraintes avec quelqu'un qui te comprend avec une profondeur de, du cœur et avoir la liberté aussi de dire certaines choses tu as envie de de réagir mais avec liberté et de te sentir dans cette relation mais ne plus être contrainte de faire des choses que l'autre personne t'impose donc tu vois tu as ce besoin de vivre librement même si c'est seul tu vois ça peut être aussi avec cette autre la nouvelle personne et comme ça peut être aussi seul hein, ce désir réel de vivre une relation amoureuse et de ressentir au plus profond de ton cœur que tu es désiré que tu es aimé et que vous êtes deux, mais que tu as aussi la possibilité d'être seul de temps en temps, de vivre tes choses, de vivre tes passions, de faire des choses telles qu'elles te plaisent. On voit bien, peu importe que tu sois, que tu aies trouvé une autre personne ou que tu sois seul, au moins tu sais aujourd'hui avec l'honnêteté, c'est la grande simplicité que tu as de te comprendre toi-même ou d'être dans cette relation d'amour. Ce n'est plus le fait d'être, je suis avec un bad girl, je suis avec un bad girl, bad boy, en fait, il y avait quelque chose ici avec le physique ou avec euh, l'apparence. Aujourd'hui, tu dis, bah oui, c'est pas grave, je suis avec cette personne qui n'a pas de muscles, je suis avec cette femme qui n'a rien à voir avec euh, les femmes que je désirais auparavant parce que je voulais les, 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 les brandir comme un, prof, un trophée, bah, ça n'a plus rien à voir, mais au moins, dans ma relation, je me sens bien. C'est simple, je me sens bien. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est facile à vivre, il y a l'harmonie, il y a les qualités qu'il faut, on se plaît, on se séduit au quotidien. J'ai plus besoin de faire semblant, je, les, 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 les difficultés avec l'honnêteté sont surmontées avec clarté, précision, on a le, on ose dire des choses à l'autre personne, ce que l'on est sans, ce que l'on éprouve. On ose dit des choses avec, euh, même si c'est pas avec diplomatie, mais au moins c'est avec beaucoup de franchise et avec une, une ouverture d'esprit qui amène justement cette harmonie et cette confiance dans cette relation ou de vous à vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous comme petit message ce matin. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à liker, à laisser un commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine, prenez bien soin de vous. Au revoir.